El éxodo de venezolanos que tratan de buscar oportunidades en los países vecinos agolpa a centenares de personas en la terminal peruana de Rumachaca. Necesitamos realmente ayuda de, del país de Perú y esperemos que, que nos tiendan con la mano, que nos esperen con la mano abierta. Pues. Apuran los últimos minutos antes de que Perú empiece a exigir el pasaporte para poder cruzar la frontera. Por eso justamente me vine al tiempo tope, como quien dice, en la raya llegué. Tengo dos años esperando el pasaporte y no me lo han entregado. Duermen en la calle y esperan a los autobuses que les lleven desde Colombia a Ecuador y Perú. A lo largo de los últimos días se ha acelerado el proceso al anunciarse las nuevas exigencias y varios grupos de personas han iniciado su viaje a contrarreloj. Hola. Tan contento, Juan. El trayecto dura mínimo 18 horas hasta atravesar todo el país y llegar a la frontera peruana, por lo que es posible que muchos no lleguen a tiempo. Naciones Unidas ha informado de que más de 1,6 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos tres años y el 90% de ellos se han quedado en países de Sudamérica. La situación actual destaca las necesidades urgentes de aumentar el compromiso internacional y la solidaridad en apoyo de los planes de respuesta de los gobiernos, ha dicho el portavoz. El descontento de la comunidad internacional por la crisis humanitaria y la falta de solución conjunta ha provocado también la salida de Ecuador de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.